హాయ్ అండి ఈ రోజు నేను మీకు నా దగ్గర ఉన్న ఐదు రకాలైన బచ్చల మొక్కల్ని చూపిస్తాను బచ్చల్లో మెగ్నీషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది నా దగ్గర అవి ఫైవ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ బచ్చలు ఉన్నాయి అది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది ఇది తీగ బచ్చల్లో చిన్న రకం అండి అంటే మామూలుగా మనము ఇళ్లల్లో చూసే కామన్ బచ్చలు అండి బాగా గుబురుగా పెరుగుతుంది ఇంకా వానల్లోకి అయితే చాలా వాన కాలం అయితే చాలా పెద్దగా వస్తుంది ఇక చూసారా తీగ మొత్తం ఇట్లా వేరే చెట్లకు కూడా ఇట్లా పాక్కుంటూ వెళ్తుంది ఇది ఒక రకం బచ్చలు అండి ఇది పప్ అంటే ఏ బచ్చలైనా పప్పు పచ్చడి కర్రీలోకి బాగుంటుంది అయితే దీన్ని మనం ఎక్కువ కాడలు అవి వాడమండి ఆకును మాత్రమే వాడుకుంటాం దీంట్లో గింజలు వస్తాయి కదా బ్లాక్ గా గింజలు వస్తాయి కదా వాటిని కూడా మనం కూర వండుకుంటాం ఇది ఒక్కసారి పడింది అంటే ఇంకా పోదండి సీడ్స్ పడతానే ఉంటాయి వర్షం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మొలుస్తూనే ఉంటుంది ఇంకా అసలు బచ్చలకి ఈ బచ్చలు కాదు ఏ బచ్చలకి చా ఉండదండి ఒక్కసారి తెచ్చి పెట్టుకున్నామంటే చాలా ఇయర్స్ వరకు అది అట్లానే ఉంటుంది కొత్త మొక్కలు వస్తానే ఉంటాయి మనం ఎంత తీసేసినప్పటికీ ఇది మొద్దు బచ్చలు అండి అంటే దీన్ని మనము కాండం వరకు కోసేసుకొని వండుకునే బచ్చలు అండి మళ్ళీ మళ్ళీ కొమ్మలు వస్తాయి మళ్ళీ ఆకులు వస్తాయి సో ఇదండి అయితే ఇవి ఎక్కువ లేవండి సీడ్స్ వేసాను దాంట్లోంచి ఒక్కటే మొలిసింది మనకు ఆకులు చూసారా ఎంత హెల్దీగా ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో వీటికి ఇచ్చే ఎరువు మటుకు ఓన్లీ కంపోస్ట్ చేయండి ఆకుకూరలు మటుకు నేను వేరే ఏది ఇవ్వను ఎందుకంటే వీటికి కావాల్సింది నైట్రోజన్ సో నైట్రోజన్ మనకి పేడ ఎరువులో వాటిలో ఉంటుంది కాబట్టి నేను అది మాత్రమే ఇస్తాను ఆకుకూరలు వేటికైనాను ఇది పెద్ద ఆకుతో ఉండే తీగ బచ్చలండి ఫస్ట్ మనం చూసింది చిన్నది కదా ఇదేమో పెద్ద పెద్ద ఆకులతో ఉండే తీగ బచ్చలి ఇప్పటిదాకా సెకండ్ మనం చూసిందేమో ఇలాంటిదే కానీ కూర్చొని కాస్తుంది అది తీగ రాదు క్రీపర్ కాదు అది ఇదేమో క్రీపర్ వచ్చే బచ్చలి పెద్ద ఆకులతో ఉంటుందండి ఇవి కూడా అంతే అరచేయ కంటే పెద్ద సైజు ఆకులు వస్తాయి కొన్ని ఆకులు వేసుకున్నా కూడా మనకు పప్పులోకి సరిపోతుంది ఒక్క మొక్క సరిపోతుందండి మంచి షోగా పెట్టుకోవడానికి కూడా బాగుంటుంది బచ్చలి ఇది ఎర్ర బచ్చలండి చూసారా ఇది దీనికి ఈ ఈ స్టెమ్ వచ్చి మొత్తం ఈ కాడ మొత్తం ఎర్రగా ఉంటుంది ఆకులో కూడా ఇట్లా ఎర్రగా కొంచెం సైడ్ ఇదంతా రెడ్ కల్ రెడ్ ఇష్గా కనిపిస్తుంది అసలు చాలా అందంగా ఉంటుంది దీని టేస్ట్ అయితే మనకు కంప్లీట్ గా అంటే ఆ బచ్చలి ఈ బచ్చలి రెండు ఒకటేసారి వండుకొని చూసినప్పుడు దీని టేస్ట్ మనకు డిఫరెన్స్ మనకి తెలుస్తుంది టేస్ట్ డిఫరెన్స్ ఇది ఇంకా చాలా బాగుంటుందండి ఈ కాడలతో పులుసు పెట్టుకుంటే బాగుంటుందని చెప్తారు నేనైతే ఇప్పుడు పెట్టలేదు కానీ చేస్తారంట ఎందుకంటే ఈ ఇయరే పెట్టుకున్నాను నేను ఈ మొక్క లాస్ట్ ఇయర్ నా దగ్గర లేదు ఇది సో కాకపోతే పప్పులోకి పచ్చల్లోకి మాత్రం చాలా సార్లు కట్ చేసుకున్నాను దీన్ని ఇది ఎంత కోస్తే అంత పెద్దగా వస్తుందండి ఇది ఒక్కటే మొక్క చూసారా ఇదంతా ఒక్కటే మొక్క ఎంత పెద్దగా వచ్చింది చూడండి అక్కడికి మొన్న వానలు గాలి ఫుల్గా వచ్చింది కదా ఆ రోజంతా కొంచెం కొంచెం మొత్తం విరిగిపోయింది విరిచేశాను మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూనే ఉంది ఇది చూసారా ఇది పువ్వుల చెట్టు కాదండి పువ్వులు చూపిస్తున్నాను కదా అని పువ్వుల చెట్టు కాదండి ఇది సిలోన్ బచ్చలి దీన్నే దుంప బచ్చలు అని కూడా అంటారు దీంట్లో దీని అడుగులో చిన్న వేరు లాంటి వేరు ప్లేస్ లో చిన్న గడ్డ ఉంటుంది అందుకని దీన్ని దుంప బచ్చలు అని కూడా అంటారు ఇది కొమ్మ ఇట్లా కొమ్మ పెడితే అంటుకుంటుందండి ఇప్పటిదాకా చూసిన రెడ్ తీగ బచ్చలు కూడా కొమ్మ పెడితే అంటుకుంటుంది దీంట్లో ఇది షుగర్ వాళ్ళకి చాలా మంచిది అని చెప్తారండి ఈ దుంప బచ్చలి ఆకు షుగర్ పేషెంట్స్ డే బై డే అట్లా తింటే షుగర్ లెవెల్స్ కూడా కంట్రోల్ లో ఉంటాయని నేను కూడా యూట్యూబ్ లోనే చూసానండి ఎవరో చెప్తే విన్నాను సో ఇదండి ఇది దుంప బచ్చలి కొమ్మ పెడితే వస్తుంది ఎక్కడ పడితే ఇది కూడా అంతే అండి ఒక్కసారి వచ్చింది అంటే పోదు ఇంకా దీంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వర్షాకాలం వచ్చేసరికి దీంట్లో ఇట్లా పువ్వులు వస్తాయండి చాలా అందంగా ఉంటాయి పువ్వులు కూడా షో చెట్టులాగా ఉంటుంది చూడండి షో చెట్టులాగా ఉంటుంది మంచిగా మళ్ళీ కూరకి పచ్చడికి వనకు వస్తుంది పప్పులోకి కూరకి వనకు వస్తుంది చాలా బాగుంటుందండి ఇది దీన్ని మనము అంటే విడిగా ప్లేస్ లో పెంచుకోవచ్చు దీన్ని చక్కగా కుండీలో కూడా పెంచుకోవచ్చు అండి ఆ ఎప్పుడైనా ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు కుండీలో పెంచుకొని దాన్ని టేబుల్ టాప్ లాగా కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇట్లా 
కొమ్మ విరిచి వేస్తే అంటుకుంటుందండి మొక్క అయితే ఇప్పుడు చూపించిన ఐదు బచ్చలాకులకి అసలు దాదాపుగా పెస్టులు రావండి ఏ పెస్ట్ రాదు పక్క చెట్టుకు ఏదైనా వస్తే దీనికి రావాల్సిందే తప్ప బచ్చల చెట్టుకు పెస్టులు కూడా రావండి చాలా ఈజీ మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది దీనికి ఒక నైట్రోజన్ ఒకటి మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది నైట్రోజన్ పేడ ఎరువులో గాని కంపోస్ట్ లో గాని ఉంటుంది సో ఆ కంపోస్ట్ మనం వీటికి ఇచ్చినట్టయితే చక్కగా పచ్చగా పెరుగుతాయి సో ఇదండి ఐదు రకాల బచ్చలు చూసారు కదా మీకు నా వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో థ్యాంక్ సో మచ్ అండి బాయ్